Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün katı yağ kullanmadan, yani tereyağı ya da margarin kullanmadan sadece sıvı yağ ile yaptığım limonlu kurabiye tarifini vereceğim. Yapımına hemen geçiyorum. 1 adet yumurtayı yoğurma kabının içerisine aldım. Klasik çay bardağı ile 1 çay bardağı pudra şekerine 1 çay bardağı sıvı yağı ilave ediyorum. Şimdi bir paket vanilyayı ve rendenin ince kısmı ile rendelediğim bir tane limon kabuğu rendesini ilave ediyorum. Unu ve kabartma tozunu eklemeden önce bu malzemeleri şimdi iyice karıştıracağım. Kullandığım tüm malzemeleri miktarları ile birlikte açıklama bölümüne de yazacağım. Oradan takip edip bakabilirsiniz. Açıklama bölümünü bulamayanlar için de hemen tarif edeyim. Başlığın yan tarafındaki ok işaretini tıklıyorsunuz. Alt tarafta açıklama bölümü çıkıyor. Son olarak unu ve kabartma tozunu ekleyeceğim. Ben toplamda klasik su bardağı ile 2 su bardağı un kullandım. Ama miktar değişebilir. Kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre hatta yumurta büyüklüğüne göre bu nedenle kontrollü olarak ekleyin. 2 su bardağından biraz az da olabilir, çok da olabilir. Bir tatlı kaşığı kabartma tozunu da ilave ettim. Şimdi azar azar unu ilave ederek kontrollü bir şekilde yoğuruyorum. Hamurun gelmesi gereken kıvam böyle. Şimdi parçalara ayırıp şekillendirme aşamasına geçeceğim. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben cevizden biraz daha büyük olacak şekilde 12 parçayı ayırdım. Şimdi parçaları yuvarlıyorum. Ben böyle bir nihale üzerinde şekillendireceğim. Buna benzer bir aparat da olabilir. Ya da düz bir zemin üzerinde şimdi yapacağım gibi bardakla bastırarak şekil oluşturabilirsiniz. Yani yuvarlak bir şekil verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamuru öncelikle toz şekere batırdım. Pudra şekeri de kullanabilirsiniz. Ve nihale üzerine koyduktan sonra bardakla hafifçe bastırdım. Tüm parçalar bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyorum. Elimle tekrar hamuru biraz yuvarladıktan sonra toz şekere batırıyorum. Nihale üzerine koyuyorum ve bardakla bastırdıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Fırını fansız alt üst ayarda 175 dereceye ayarladım, ısıttım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Ve hafif pembeleşinceye kadar yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi değişebilir. Kontrol olarak pişirin lütfen. Evet mis gibi limonlu kurabiyeler fırından çıktılar. Soğumaları için bekledim. Şimdi servis tabağına alıyorum. Bu arada limonlu kurabiyelere ya da limonlu tatlılara limon aroması veren limon kabuğudur. Limon suyu değildir. Limon suyu sadece ekşilik verir. Bunu da belirtmiş olayım. Mis gibi limon kokan sıvı yağ ile yapabileceğiniz en güzel kurabiyelerden bir tanesi. Şekli de gerçekten şahane oldu. Ama dediğim gibi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Lezzet olarak mükemmel. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye oldu. Katı yağ kullanmadığım halde. Denerseniz yorum bölümünde olumlu olumsuz görüşlerinizi mutlaka bekliyorum.
Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz benimle bu kurabiye videosunda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu kurabiye tarifini görmesini istediklerinizde de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.